നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ദത്തോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോണ്ടാൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്നും എൻ സി ആർ ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനിയുള്ള എല്ലാ എക്സാംസിനും നമുക്കിത് ഉപകാരപ്പെടും എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് ടു ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാക്സ് മാത്രം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് സോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എഴുതിയെടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഡിഗ്രിക്കാരും പ്ലസ് ടു എല്ലാ മെയിൻസ് ആണെങ്കിലും പ്രിലിംസ് ആണെങ്കിലും പ്ലസ് ടു മെയിൻസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കുക ഇനി ടെൻത്ത് ലെവൽ മെയിൻസ് ആണെങ്കിലും ഇത് തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ഏരിയ എഴുതത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് അതുപോലെ സ്പീഡും വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതുപോലെ വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റും എന്ത് തന്നെയാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്പീഡിൻ്റെതും വെലോസിറ്റിയുടേതും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എം എസ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നാണത് എഴുതുന്നത് ആങ്കുലാർ വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്താണ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് എഴുതുന്നത് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആർ എ ഡി മാത്രമേ എഴുതത്തുള്ളൂ അപ്പം ആങ്കുലാർ എന്ന് കാണുമ്പം റേഡിയൻ ഓർക്കുക അടുത്ത ആക്സിലറേഷൻ വെലോസിറ്റിയും സ്പീഡും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ വരും അതേ ഉള്ളു വ്യത്യാസം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എം എസ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ആക്സിലറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ആങ്കുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ആങ്കുലാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും റേഡിയൻ വരും അപ്പം സ്പീഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആങ്കുലാർ വെലോസിറ്റി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം ആങ്കുലാർ ആക്സിലറേഷൻ എന്തായിരിക്കും റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ദെൻ വേവ് നമ്പർ ഏതിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് പെർ മീറ്റർ ആണ് എം എസ് എം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ഡെൻസിറ്റി അഥവാ മാസ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് കിലോഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് ഡെൻസിറ്റി അഥവാ മാസ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംപെയർ പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ എ പെർ ആംപെയർ ആണ് എ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി മാസ് ഡെൻസിറ്റി കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കഴിഞ്ഞു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തും മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംപെയർ പെർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എ പെർ മീറ്റർ എന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂണിറ്റ് പറയും മോൾ പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റ് പറയുന്നത് മോൾ പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോൾ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതുപോലെ ഒരു സ്പെസിഫിക് വോളിയം അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ കിലോഗ്രാം എന്നായിരിക്കും സ്പെസിഫിക് വോളിയം ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് എം ക്യൂബ് കെ ജി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അത് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ലൂമിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ അതിനെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളതാണ് ക്യാൻറ്റല പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ക്യാൻറ്റല കൊണ്ടാണ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാൻറ്റല പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ലൂമിനൻസിൻ്റെതും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലൂമിനേഷനും ക്യാൻറ്റലയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിളിക്കും സി ഡി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ സോറി യൂണിറ്റ് ആണ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് അടുത്ത മൊമെൻറ്റം ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ മൊമെൻറ്റം സ്ഥിരം ക്വസ
ഇനി ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നിൽ എഴുതും ഇത്ര ന്യൂട്ടൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലോട്ട് മാറ്റുമ്പം ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും അല്ലെ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഓർ ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എസ് ഐ യൂണിറ്റിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ പ്രഷറിനെയും സ്ട്രെസ്സിനെയും നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും പാസ്കൽ എന്ന് വിളിക്കും പ്രഷറും സ്ട്രെസ്സും പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ നെയിം ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റിന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ നെയിം ആണ് പാസ്കൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പ്രഷറിനെയും സ്ട്രെസ്സിനെയും ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ എങ്ങനെ വിളിക്കാം കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട് വർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട് ജൂൾ ആണ് യൂണിറ്റ് ജെ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്കിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇനി എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വാട്ടാണ് റേഡിയൻ ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റും വാട്ടാണ് വാട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പവറിനെയും റേഡിയൻ ഫ്ലക്സിന്റെയും യൂണിറ്റ് ആയ വാട്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാം എസ് ഐ യൂണിറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴോ ആ എങ്ങനെ എഴുതാം കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂളോം ആണ് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കൂളോ ക്യാപിറ്റൽ സി കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എ എസ് എന്നാണ് അതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ട് അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ വി കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു പെർ എ ഡബ്ല്യു എ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അതിനി എസ് ഐ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ക്യൂബ് എ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഈ ഒരു പേരാണ് സ്പെഷ്യൽ നെയിംസ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ എല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ദെൻ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഫാരഡ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഓം ആണ് കണ്ടക്ടൻസിന്റെ എന്താണ് സീമൻ ആണ് യൂണിറ്റ് സീമൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണ് വെബർ ആണ് യൂണിറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് ടെസ്ലയാണ് യൂണിറ്റ് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഹെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് ലൂമിനസ് പവർ ആണ് ലൂമൻ യൂണിറ്റ് ഇലൂമിനൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലെക്സ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സിന്റെ ആണ് ബെക്വറൽ ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബെക്വറൽ ആണ് റേഡിയോ ന്യൂക്ലിയേഡിന്റെയോ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സിന്റെ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ബെക്വറലിലാണ് അതുപോലെ അബ്സോർബ്ഡ് ഡോസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഡോസ് ഇൻഡെക്സ് അതങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല ഗ്രേ ആണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫോഴ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രഷർ ചോദിക്കാറുണ്ട് എനർജിയും വർക്കും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടെസ്ല ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കണ്ടക്ടൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇലക്ട്രിക് റെസിസ്റ്റൻസ് സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓടിച്ചിട്ടൊന്നും നോക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ എല്ലാ ഇക്വേഷനും ഒന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം നമ്മൾ ഫിസിക്സ് ചെയ്യുന്ന നോക്കിയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ ഏരിയ ആണ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ് ആണ് ഏരിയ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല ഒന്നും ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നില്ല ഈ ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല പറ വായിച്ചു
displacement d by t is equal to velocity and speed. Analog, up a force is equal to ma and the mass into acceleration. Impulse jodi karanda. Or a particular time la on down the force. Adana impulse and varina. Force into time f into t ana and then varina impulse. Or a petanolo is a meta on down the force. Workum energy in conduit can show karanda. Work is equal to force into distance. Alay. Force into distance in the work and the other than the energy under the force into distance. Power, work divided by time is the power power is the power of the power of the power of the power of the power the power of 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 the Pressure and stress. Strain is change in dimension divided by original dimension. Strain. Change in dimension divided by original dimension. Modulus of elasticity is stress divided by strain. Important stress by strain is modulus of elasticity. Surface tension is force divided by length. Surface tension will be the surface energy and energy divided by area and surface energy. That is the velocity gradient. So, this is the pressure gradient. So, this is pressure energy. So, that is the 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 pressure energy. So, Angular acceleration by time. Angular velocity by time. By acceleration velocity by time. Angular acceleration by angular velocity divided by time. That's why we have the moment of inertia. Mass is radius of gyration. Now, radius of gyration is the distance. That's why we have the radius of gyration. The moment of inertia is the distance. The distance is the distance. The distance is the distance. That's why angular momentum is the moment. The moment of inertia is the angular velocity. The moment of inertia is the angular velocity. The angular momentum is the angular momentum. Next to work is the wavelength. That's the distance. If we look at the distance, we will take the wavelength. That's why we take the escape velocity. We take the gravitation of the gravitation. We take the gravitation. 2 into acceleration due to gravity into earth in the radius hold raised to 1 by 2. This is our escape velocity equation. Now, let's learn this. That's why we call heat energy internal energy. This is equal to work. Work energy is force into distance. Now, the equation is internal energy, heat energy. If you have force into distance, you can do that. Kinetic energy is equal to half mv square. Kinetic energy is half mv square. This is all right. Half mv square kinetic energy. That's why mass into acceleration due to gravity into height. Mgh is the potential energy. Rotational kinetic energy is the half into moment of inertia. That's why angular velocity is square and rotational kinetic energy is the same. That's why gravitational constant is the same. Force into distance in the square. Force into d square is the same. d square divided by m square. We are going to learn g is equal to g is directly proportional to force into distance square divided by m square. This is the gravitational constant. That is the same thing as we have a few things. Specific heat capacity. Heat energy divided by mass into temperature. Heat energy divided by mass into temperature is specific heat capacity. That is the same thing as we have a few things. Centripetal acceleration. Centripetal acceleration. Velocity square divided by radius on a centripetal acceleration. That's why we have to say that 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 potential difference divided by current on a resistance. We have to say that voltage is going to be electric potential is going to be work divided by charge on a electric potential and voltage is going to be an equation. अतः बोला हमको स्तिरमार्ट जो इगेन दरी कार्य निंगा का नम्रा सिलेबस वाटर लेई चीज़ अल्लाह चोदी के दोरो अतः वो नाने जाने लंग पारणी तारे आता था अल्लाह उन्हें नमके वेंडा पिना चोदी के नदा इध चोदी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मार्टर लेई चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़िया 
സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം തരും സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ മീഡിയം തരും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് പവർ ഓഫ് ലെൻസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അതായത് വൺ ബൈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് ഓർക്കുക എന്ത് പവർ ഓഫ് ലെൻസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലെൻസ് കിട്ടും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് സോ ഇത് രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഇത്രയും പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക 